அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய வகுப்பில் கணசதுரம் என்னும் தலைப்பின் கீழ் முந்தைய தேர்வில் கேட்கப்பட்ட வினாக்களுக்கான விடைகளை பார்க்க இருக்கின்றோம் சென்ற வகுப்பில் கணசதுரம் பற்றிய கருத்துகளையும் கருத்துக்களை புரிந்து கொள்வதற்காக ஒரு சில எளிய கணக்குகளையும் பார்த்தோம் நீங்கள் நினைவில் வைத்து கொள்ள வேண்டிய ஃபார்முலாஸ் வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் கணசதுரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கன சதுரத்தினுடைய மொத்த புறப்பரப்பு சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் சதுர அலகுகள் கன சதுரத்தினுடைய பக்க பரப்பு ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் சதுர அலகுகள் கன சதுரத்தினுடைய கன அளவு ஏ கியூப் கன அலகுகள் கன சதுரத்தினுடைய மூளை விட்டம் ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ஏ இந்த நாலு ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு கொடுக்கக்கூடிய கேள்விகளை நல்லா ரீட் பண்ணிவிட்டு அதில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எளிமையாக வந்து விடையளிக்கலாம் இப்போ முதல் வினா பாருங்கள் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷனில் கேட்ட ஒரு வினா ஏ என்பது எக்ஸ் அளவு பக்கம் உள்ள கன சதுரம் பி என்பது எக்ஸ் அளவு ஆரம் கொண்ட கோலம் ஏவினுடைய கன அளவிற்கும் பியினுடைய கன அளவிற்கும் இடையே உள்ள விகிதம் என்ன கீழே வந்து நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ ஏன்றது எக்ஸ் அளவு பக்கம் உள்ள கன சதுரம் கேப்டன் ஏன்றது பின்றத்தின்னா அதே எக்ஸ் அளவு ஆரமுடைய கோலம் இப்போ ரெண்டுத்தினுடைய கன அளவுக்கு இடையே உள்ள விகிதம் வந்து கேட்குறாங்க அப்போ கன சதுரத்தினுடைய கன அளவு உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியணும் கோலத்தினுடைய கன அளவு ஃபார்முலா தெரியணும் ரெண்டுத்துக்கும் ரேஷியோ எடுத்தீங்கன்னா விடை வந்து முடிஞ்சிடுச்சு சரி இப்போ கன சதுரத்தினுடைய பக்கம் ஸ்மால் ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கன அளவு வந்து ஏ கியூப் அப்படின்னு பார்த்துருக்குறோம் இங்கே வந்து பக்கம் வந்து ஸ்மால் எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ கன அளவு வந்து எக்ஸ் கியூப் அப்போ ஏயினுடைய கன அளவு எக்ஸ் கியூப் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது அடுத்தது கோலத்தினுடைய கன அளவு வந்து ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் அப்படின்னு படிச்சுருப்போம் ஆறுன்றது என்ன அப்படின்னா ரேடியஸ் ஆரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இங்கே வந்து ஆரம் வந்து என்னென்னு பார்த்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூபில் ஆறுக்கு பேர் எக்ஸை நாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்பொழுது அந்த கோலத்தினுடைய கன அளவு ஃபோர் பை த்ரீ பை எக்ஸ் கியூப் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது இது ரொம்ப எளிமையான வினா தான் ஒரு கன சதுரத்தினுடைய கன அளவு கோலத்தினுடைய கனவு ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள விகிதம் ஓகேங்களா அங்கே வந்து பக்கம் வந்து எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க இங்கே வந்து கோலத்தினுடைய ஆரம் வந்து எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ ரெண்டுத்தையும் நாம் விகிதம் எடுக்கிறோம் எக்ஸ் கியூப் ஈஸ்ட்டு ஃபோர் பை த்ரீ பை எக்ஸ் கியூப் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் எக்ஸ் கியூப் இருக்குது அதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ ஒன் ஈஸ்ட்டு ஃபோர் பை த்ரீ பைன்னு கிடைக்கும் இந்த விகிதத்தை வந்து மூணால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஒன் த்ரீ ஆகிடும் அங்கே ஃபோர் பை த்ரீ பையில் த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆச்சுன்னா ஃபோர் பை மட்டும் கிடைக்கும் அப்போ த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபோர் ஃபைவ் இதான் வந்து விடை அடுத்த கொஸ்டின் பதினாலு சென்டிமீட்டர் பக்க அளவுகள் கொண்ட ஒரு கன சதுரத்தில் இருந்து வெட்டி எடுக்கப்படும் மிகப்பெரிய கூம்பினுடைய கன அளவு யாது கீழே வந்து நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க சரி இப்போ ஒரு கன சதுரம் இருக்குது அந்த கன சதுரத்துக்கு பக்கம் கொடுத்துட்டாங்க அதிலிருந்து மிகப்பெரிய ஒரு கூம்பு ஒன்று வெட்டி எடுக்கிறோம் சரிங்களா அப்போ மிகப்பெரிய கூம்பு வெட்டி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பக்கத்தில் பாதி கன சதுரத்தில் பாதி இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து கூம்பினுடைய ஆரமாக மாறும் பெரிய கூம்புன்றதுனால சரிங்களா அப்போ இங்கே கன சதுரத்தினுடைய பக்கம் வந்து பதினாலு சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க அதில் பாதி வந்து ஏழு அப்போ அந்த கூம்பினுடைய ஆரம் வந்து ஏழு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அடுத்தது உயரம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கன சதுரத்தினுடைய பக்களவு என்னவோ அதுதான் வந்து கூம்பினுடைய உயரம் அப்போ உயரம் வந்து பதினாலு சென்டிமீட்டர்னு ஆகிடும் இப்போ கூம்பினுடைய கன அளவுக்கு ஃபார்முலா வந்து ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் எச் இதில் ஆரத்துக்கு பதிலாக ஏழுன்னு போடுறோம் உயரத்துக்கு பதிலாக பதினாலுன்னு போடுறோம் போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எழுநூற்றி பதினெட்டு புள்ளி ஆறு ஏழு அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குது சரிங்களா அப்போ கூம்பினுடைய கன அளவு வந்து எழுநூற்றி பதினெட்டு புள்ளி ஆறு ஏழு சென்டிமீட்டர் கியூபு அப்படி இல்லைனா கன சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது இதுவும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நடந்த டிஎன்பிஎஸ்சில் கேட்கப்பட்ட ஒரு வினா தான் கன சதுரத்தினுடைய பக்கம் ஐம்பது சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டால் 
அதனுடைய மொத்த புறப்பரப்பில் ஏற்பட்ட அதிகரிப்பின் சதவீதம் என்ன நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ இந்த பரப்பளவில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் இந்த இரு பரிமாணம் டூ டைமென்ஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா அதுக்கெல்லாமே இந்த பரப்பளவில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்றத நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஒரு ஷார்ட்கட்டு இங்கே வந்து கன சதுரம் அதனுடைய ஒரு பக்கம் வந்து சதுரம் இப்போ சதுரம்னும் போது பக்கம் இன்ட்டு பக்கம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்குறோம் கன சதுரத்தினுடைய கன அளவுன்னும் போது பக்கம் இன்ட்டு பக்கம் இன்ட்டு பக்கம் அது கன அளவு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்த புறப்பரப்பு தான் கேட்குறோம் மொத்த புறப்பரப்பு என்னும்போது அப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து ஐம்பது சதவீதம் உயர்த்தப்படுகிறது அதனால் எக்ஸுக்கு பதில் ஐம்பது ஒய்க்கு பதில் ஐம்பது அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் பை ஹண்ட்ரடில் எக்ஸுக்கு பதில் ஐம்பது ஒய்க்கு பதில் ஐம்பது அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம சுருக்கணும் அப்படின்னா நூற்றி இருபத்தஞ்சி சதவீதம் கிடைக்குது அப்போ பரப்பளவில் ஏற்படக்கூடிய அதிகரிப்பினுடைய சதவீதம் வந்து நூற்றி இருபத்தைந்து சதவீதம் இது வந்து ஷார்ட்கட் மெத்தடில் போட்டிருக்கோம் இல்லை நீங்கள் வந்து ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியே போடலாம் இப்போ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க மொத்த புறப்பரப்பில் ஏற்படக்கூடிய அதிகரிப்பின் சதவீதம் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா அப்போ மொத்த பரப்புக்கு கன சதுரத்தினுடைய மொத்த பரப்பு சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்குறோம் சரி இப்போ நான் வந்து என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா சதுரத்தினுடைய பக்கம் வந்து பத்து அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் நாமளே எடுத்துக்கிறதான் ஏதோ ஒரு அளவு எடுத்துக்கிறோம் ஸ்டார்டிங்கில் பத்து அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ ஆறு இன்ட்டு பத்து இன்ட்டு பத்து அறுநூறு அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது சரி அடுத்தது வந்து ஐம்பது சதவீதம் அதிகமாகுது அப்போ பத்தில் ஐம்பது சதவீதம்னா பாதி அதிகமாகுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ பத்தில் பாதி அஞ்சு அதிகமாகுது அப்போ பத்துன்றது பதினஞ்சாக மாறுது புரியுதா பாருங்கள் அது பாதி எனக்கு வேணுன்றதுனால தான் நான் பத்துன்னு எடுத்துருக்குறேன் சரியா அதில் பாதி வந்து அஞ்சு அப்போ அஞ்சு அதிகமாகச்சுன்னா ஏ வந்து பதினஞ்சுன்னு ஆகிடும் இப்போ மொத்த பரப்பு சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஃபார்முலா போட்டோம்னா சிக்ஸ் இன்ட்டு பதினஞ்சு இன்ட்டு பதினஞ்சு இது பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது சரி இப்போ ஆரம்பத்தில் மொத்த பரப்பு எவ்வளோ இருந்தது அறுநூறுன்னு இருந்தது இப்போ ஐம்பது சதவீதம் அதிகரித்ததுக்கப்புறம் பரப்பு என்னவாக மாறுது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது மாறுது அப்போ எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது ஆறுநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றம்பது அதிகமாக இருக்குன்னா எழுநூற்றம்பது அதிகமாக இருக்குது அப்போ ஆறுநூறுக்கு எழுநூற்றம்பது அதிகமாக இருக்குது அப்போ நூற்றுக்கு எவ்வளோ ஏன்னா சதவீதத்தில் கேட்டிருக்காங்க சதவீதம்னா நூற்றுக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ நூற்றுக்கு எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ நூறையும் எழுநூற்றம்பதையும் பெருக்கி அறுநூறால் டிவைட் பண்ணணும் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சி கிடைக்கும் ஸோ அப்போ ஆன்சர் வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சி சதவீதம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா இது வந்து மொத்த பரப்பு சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயரை பயன்படுத்தி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஆரம்பத்தில் ஏ நானே பத்துன்னு எடுத்துக்கிறேன் அடுத்தது வந்து ஐம்பது சதவீதம் அதிகரிப்புன்றதுனால ஏ வந்து பதினஞ்சாக மாறும் அப்போ ஆரம்பத்தில் இருந்த மொத்த பரப்பு அறுநூறுன்னு கிடைக்குது ஐம்பது சதவீத உயர்வுக்கு பிறகு வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றம்பதுன்னு கிடைக்குது அப்போ வித்தியாசம் வந்து எழுநூற்றம்பது அப்போ அறுநூறுக்கு எழுநூற்றம்பது அதிகமாகுது அப்போ நூற்றுக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறோம் அடுத்த கொஸ்டின் ஆறு சென்டிமீட்டர் எட்டு சென்டிமீட்டர் பத்து சென்டிமீட்டர் நீளம் உள்ள விளிம்புகளை கொண்ட மூன்று கனசதுர வடிவில் உள்ள இரும்பினை உருக்கி ஒரு கனசதுரத்தை உருவாக்கினால் அந்த புதிய கனசதுரத்தின் விளிம்பின் நீளம் சென்டிமீட்டரில் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ எங்கள் மூன்று கனசதுரங்கள் இருக்குது அதை உருக்கி ஒரு பெரிய கனசதுரமாக மாற்றுறோம் அப்போ கனலை வந்து மாறாது சரிங்களா அப்போ இந்த ஆறு சென்டிமீட்டர் இருக்கக்கூடிய பக்க அளவுடைய கனசதுரம் அப்புறம் எட்டு சென்டிமீட்டர் பக்களவுடைய கனசதுரம் பத்து சென்டிமீட்டர் பக்களவுடைய கனசதுரம் இது மூணுத்தினுடைய கனளவு கண்டுபிடிச்சி கூட்டுறோம் அப்படின்னா அது வந்து புதிய கனசதுரத்தினுடைய கனளவாக இருக்கும் சரி கனளவுக்கு ஃபார்முலா என்ன ஏ க்யூப் அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து சிக்ஸ் க்யூபு அதனுடைய கனளவு அடுத்து எட்டு சென்டிமீட்டர் பக்கம் இருக்குது இல்லையா கன சதுரம் அதனுடைய கனல வந்து எயிட் க்யூபு பத்து சென்டிமீட்டர் பக்க அளவுள்ள கனசதுரம் வந்து பத்து க்யூப் அப்போ மூணுத்தையும் கூட்டுறோம் ஆறு க்யூப் ப்ளஸ் எட்டு க்யூப் ப்ளஸ் பத்து க்யூப் இதை கூட்டினா வரது தான் வந்து புதிய கன சதுரத்தினுடைய கன அளவு அதாவது ஏ க்யூப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இதிலருந்து ஆறு க்யூப் வந்து இரநூத்தி பதினாறு எட்டு க்யூப் ஐநூற்றி பன்னெண்டு பத்து க்யூப் வந்து ஆயிரம் இந்த இடத்துல நூறுன்னு போட்டிருக்கு அதை வந்து ஆயிரம் அப்போ இது மூணுத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி எட்டு அப்படின்னு கிடைக்குது ஏ க்யூப் அப்போ இதிலருந்து ஏ வந்து என்னென்னு பார்த்
அடுத்தது ஒரு மீட்டர் பக்கால உள்ள கனசதுர பெட்டியில் எத்தனை பத்து சென்டிமீட்டர் பக்கால உள்ள கனசதுரங்களை வைக்கலாம் ஒரு பெரிய பாக்ஸ் இருக்குது அந்த பாக்ஸில் சின்ன பாக்ஸ் வந்து எத்தனை வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ ஏற்கனவே நாம் இதை எப்படி வந்து செய்யலான்றதை சொல்லியிருக்கிறோம் பெரிய கனசதுரத்தினுடைய கனலவு கண்டுபிடிச்சி சிறிய கனசதுரத்தினுடைய கனலவு கண்டுபிடிச்சி வகுக்கணும் இதான் வந்து மெத்தேடு இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கனசதுரத்தினுடைய பக்கால வந்து மீட்டரில் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ அதை நம்ம வந்து சென்டிமீட்டராக மாற்றிக்கிறோம் ஒரு மீட்டர் ஈக்குவல் டு நூறு சென்டிமீட்டர்னு தெரியும் அப்போ ஒரு மீட்டர் பக்கால உள்ள கனசதுர பெட்டியினுடைய கனளவு அப்படின்னாலும் நூறு சென்டிமீட்டர் பக்கால உள்ள கனசதுரத்தினுடைய கனளவுனாலும் ஒன்று தான் ஸோ அப்போ ஃபார்முலா வந்து ஏ கியூப் இல்லையே அதனால் நூறு இன்ட்டு நூறு இன்ட்டு நூறுன்னு போட்டிருக்கோம் அடுத்தது சிறிய கனசதுரம் வந்து பத்து சென்டிமீட்டர் பக்கம் அப்போ அதனுடைய கனளவு பத்து பெருக்கள் பத்து பெருக்கள் பத்து இப்போ அந்த பெரிய கனசதுரத்தினுடைய கனலவை சிறிய கனசதுரத்தினுடைய கனலவால் டிவைட் பண்ணணும் அப்போ நூறு பெருக்கள் நூறு பெருக்கள் நூறு டிவைடட் பை பத்து பெருக்கள் பத்து பெருக்கள் பத்து இதை சுருக்கணும்னா ஆயிரம் கிடைக்குது அப்போ நம்ம ஆயிரம் கனசதுரங்களை வந்து அதுக்குள்ளே வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு விடை கிடைக்குது அடுத்தது இரநூத்தி பதினாறு சென்டிமீட்டர் கியூ கனளவு கொண்ட இரண்டு கனசதுரங்களை சேர்த்து ஒரு கன செவ்வகம் உருவாக்கப்படுகிறது கன செவ்வகத்தின் மொத்த பக்கங்களின் பரப்பு என்ன சரி இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கன சதுரங்களை பக்கத்து பக்கத்தில் வச்சு இணைக்கிறோம் இணைக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா கன செவ்வகம் கிடச்சிரும் இப்போ ரெண்டு கன சதுரங்களை பக்கத்து பக்கத்தில் வைக்கும் பொழுது நீளம் வந்து அதிகமாகிடும் இல்லையா அப்போ நீளன்றதுனால இந்த கனசதுரத்தினுடைய பக்கம் இன்னொரு கனசதுரத்தினுடைய பக்கம் ரெண்டுத்தையும் கூட்டிக்கணும் அதான் கான்செப்ட் அப்போ கன செவ்வகத்தினுடைய நீளம் வந்து கிடச்சிரும் அடுத்தது அகலம் மாற போகிறதில்ல உயரம் மாற போகிறதில்ல அப்போ அந்த கனசதுரத்தினுடைய பக்கம் என்னவோ அதே தான் வந்து கன செவ்வகத்தினுடைய அகலம் உயரமாகவும் இருக்கும் சரிங்களா சரி இப்போ முதல்ல கனசதுரத்தினுடைய பக்கம் கண்டுபிடிக்கலாம் கனளவு கொடுத்துருக்குறாங்க இரநூத்தி பதினாறு அதாவது ஏ கியூப் ஈக்குவல் டு இரநூத்தி பதினாறு இதில் இருந்து ஏ கியூப் ஈக்குவல் டு இரநூத்தி பதினாறை வந்து சிக்ஸ் கியூப்னு எழுதலாம் அப்போ ரெண்டு பக்கமும் கியூப் ரூட் எடுத்தோம்னா ஏவோட வேல்யூ சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குது ரைட் இப்போ வந்து ஆறு சென்டிமீட்டர் பக்கால உள்ள கனசதுரம் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த ரெண்டு கனசதுரத்தை இணைக்கிறீங்க அப்படின்னா கன செவ்வகத்தினுடைய நீளம் இன்னவாக மாறணும் ஆறு ப்ளஸ் ஆறு பன்னெண்டாக மாறிடும் அகலம் மாறாது உயரம் மாறாது அதெல்லாம் ஆறு சென்டிமீட்டர் ஆறு சென்டிமீட்டர் தான் அடுத்தது கன செவ்வகத்தினுடைய மொத்த பரப்பு கேட்குறாங்க அதுக்கு ஃபார்முலா வந்து டூ இன்ட்டு எல்பி ப்ளஸ் பிஹெச் ப்ளஸ் எல்ஹெச் இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதில் வந்து எல்லுக்கு பதிலாக பன்னெண்டு பிக்கு பதிலாக ஆறு உயரத்துக்கு பதிலாக எச் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு முந்நூற்றி அறுபது கிடைக்கும் அப்போ முந்நூற்றறுபது மொத்த பரப்புன்றதுனால சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி போகிறோம் ஓகேங்களா இதில் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா இரண்டு கன சதுரங்களை பக்கத்து பக்கத்தில் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து கன செவ்வகம் கிடைக்கும் அந்த கன செவ்வகத்தினுடைய அகலம் வந்து என்னென்னா அந்த கன சதுரத்தினுடைய பக்கம் என்னவோ அதே தான் அகலம் கனசதுரத்தினுடைய பக்கம் என்னவோ அதே தான் உயரம் நீளம் மட்டும் என்னென்னா ரெண்டு கனசதுரம் இருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டு பக்கத்தை கூட்டுறோம் இல்லையா அதான் வந்து கன செவ்வகத்தினுடைய நீளமாக மாறிடும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஒரு கனசதுரத்தில் ஒரு பக்கத்தினுடைய சுற்றளவு இருபது சென்டிமீட்டர் எனில் அதனுடைய கனளவு என்ன இப்போ ஏற்கனவே நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்குறப்ப சொல்லியிருக்கிறோம் கன சதுரம் அப்படின்றது ஒவ்வொரு பக்கமும் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா சதுர வடிவத்தில் இருக்கும் இப்போ இங்கே ஒரு பக்கத்தினுடைய சுற்றளவு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ சதுரத்தினுடைய சுற்றளவு கொடுத்துருக்குறாங்க சதுரத்தினுடைய சுற்றளவுக்கு நாலு இன்ட்டு பக்கம் அதாவது ஃபோர் ஏ அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருக்குறோம் அப்போ ஃபோர் ஏ சீக்வல் டு இருபதுன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அதிலேருந்து ஏ சீக்வல் டு அஞ்சு நமக்கு கிடைக்குது இப்போ நம்ம கனளவு கேட்குறாங்க கனளவு ஃபார்முலா ஏ கியூப்பு அப்போ ஏ அஞ்சுன்னு கண்டுபிடிச்சதுனால அஞ்சு பெருக்கள் அஞ்சு பெருக்கள் அஞ்சு நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு அப்போ ஆன்சர் வந்து நூற்றி இல்லை அப்படின்னா இப்போ கனசதுரத்தினுடைய கனளவு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னா ஃபார்முலா வந்து ஏ கியூபு அப்போ என்னென்னா ஏவை வந்து மூணு முறை பெருகிறீங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ கன எண்ணாக தான் இருக்கும் ஓகேவா கியூப் நம்பராக தான் இருக்கும் இந்த கொடுத்துக்கிற ஆப்ஷனில் இரநூத்தி பாஞ்சுன்றது கன எண் கிடையாது இரநூறுன்றது கன எண் கிடையாது எட்டாயிரன்றது கன எண் கிடையாது ஓகேவா இப்போ எட்டாயிரன்றது கன எண் சொல்லலாமா இப்போ இருபதை வந்து மூணு முறை பெருக்குனா என்ன வருது பாருங்கள் இருபது இருபதால் பெருக்குனா நானூறு நானூறு இருபதால் பெருக்குனா எட்
இப்போ இங்கே நூற்றி இருபத்தஞ்சின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தான் அஞ்சு கியூபு அப்போ பக்கம் வந்து அஞ்சுன்னு கிடைக்குது அப்போ சுற்றளவு வந்து ஃபோர் ஏ இல்லையா நாலஞ்சு இருபது ஒத்து வருது அதனால் வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சி தான் ஆன்சர் இப்போ நீங்கள் கான்செப்ட் நல்லா தெரிஞ்சுது அப்படின்னா பேப்பர் பேனா இல்லாமல் மனக்கணக்காகவே இதுக்கு வந்து விலை வந்து போடலாம் கொடுத்துக்கிற ஆப்ஷனில் வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சி எட்டாயிரம் ரெண்டாக வந்து கணையன் இப்போ நூற்றி இருபத்தஞ்சி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஃபைவ் கியூப்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஏ வந்து ஃபைவாக மாறுது அப்போ சுற்றளவு வந்து ஃபோர் ஏ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நமக்கு கண்டிஷன் ஒத்து வருது அப்போ இதான் வந்து ஆன்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் சரி அடுத்தது மூணு சென்டிமீட்டர் பெருக்கல் பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் பெருக்கல் நூற்றி எட்டு சென்டிமீட்டர் அளவுள்ள கன செவ்வகத்திலிருந்து மூணு சென்டிமீட்டர் விளிம்பு அளவு கொண்ட எத்தனை கன சதுரங்களை வெட்டலாம் இப்போ இங்கே மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா கன செவ்வகம் கொடுத்துருக்குறாங்க அதிலருந்து எத்தனை கன சதுரங்களை வெட்டலாம்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அப்போ நீங்கள் கன செவ்வகத்தினுடைய கன அளவு கண்டுபிடிச்சி கன சதுரத்தினுடைய கன அளவு கண்டுபிடிச்சி அதால் வகுத்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் சரியா அப்போ மேலே வந்து கன செவ்வகத்தின் கன அளவு எல்பிஹெச் டிவைடட் பை கன சதுரத்தினுடைய கன அளவு வந்து ஏ கியூபு அப்போ இந்த இடத்துல வந்து கன செவ்வகத்தினுடைய நீளம் அகலம் உயரம் அவங்களே கொடுத்துருக்குறாங்க மூணு பெருக்கள் பதினெட்டு பெருக்கள் நூற்றி எட்டு டிவைடட் பை கீழே வந்து கன சதுரத்தினுடைய பக்கம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க மூணு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஏ கியூப் ஃபார்முலா இல்லையா மூணு பெருக்கள் மூணு பெருக்கள் மூணு இதை சுருக்குனிங்கன்னா உங்களுக்கு இரநூத்தி பதினாறு கிடைக்குது அப்போ மொத்தம் நம்ம இரநூத்தி பதினாறு கன சதுரங்களை வந்து வெட்டலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்குறோம் சரிங்களா ரைட் இப்போ கன சதுரம் தலைப்பின் கீழே முந்தைய போட்டி தேர்வில் கேட்கப்பட்ட வினாக்களுக்கான விடைகளை தான் நாம் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப் நம்பர் எயிட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் ஒன் ஒன் எயிட் ஜீரோ நைன் ஃபோர் என்ற எண்ணுக்கு தகவல் கொடுங்க உங்களுக்கு தேவையான தகவல்களும் குறிப்புகளும் வந்து அனுப்பி வைக்கப்படும் இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இல்லை தனிப்பட்ட முறையில் கமெண்ட் கொடுக்கலாம் அடுத்தது ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்